Qué doliente, ¿no? Terrible. Y también a las fuerzas del orden. Mire, nos pasamos la semana completa hablando de los problemas eh, por la Declaración Única Centroamericana y ahora nos damos cuenta que no solamente en El Salvador, también en Guatemala se han pronunciado por esta crisis del intercambio fronterizo. Suman 10 días de inconvenientes y un montón de plata en concepto de pérdidas o incrementos de gastos operativos. Y ellos señalan también que esta situación ha generado un congestionamiento de más de 12 kilómetros de unidades de transporte que están a la espera de ingresar sus mercancías hacia nuestro país. Entonces acá pues viene un llamado de nuevo verdad, a la Dirección General de Aduanas para que haga los esfuerzos ya que vamos a continuar con este sistema. Y con este. Nos estamos quedando con desabastecimiento de materia prima para producir, ¿verdad?, por tanto, si no se puede producir, no se puede enviar. Si no se puede enviar, vienen las multas, vienen X, vienen Y y se pierde plaza, se pierde mercado.